ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1469 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 248 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 248 ਸਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਆਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਸ਼ਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਚ ਇਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਆਉਜ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਧਰਮ ਨਾ ਦੇਖੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਯਾਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਏਗੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੜੇ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਸ਼ਕਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਪਹੁਲਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਦਲ ਨੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੇਹਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਿਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਟ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤੜੇ ਬਣਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਕ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੜੇ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਬਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਨੀ ਪਈ ਇਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨਾ ਪਾਓ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲ
ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹੀ ਮਹੰਤ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਵਰਗਿਆ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਣੀ ਮਸਾਨ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੈਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਪੇਖ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਜੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 137 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਤਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿਆਣਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਹੰਗ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਅਤੇ ਕੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰਾਣੂ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਿਤ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਹਿਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣਾ ਔਖੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਥੋੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੱਛ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖੀ ਰੀਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਛ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੱਛ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਹੀ ਪਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 667 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਰੀਤ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ Hindu Muslim ਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ Hindu ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸਪੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਹਿਤ ਕਾਰਨ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਪਰਵੱਟੇ ਕਟਾਉਣ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਪਾਪ ਕੋਈ ਮਰਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਹ ਕੈਸੀ ਕੌਮੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਹੁਲ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਟਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾ ਕਟਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਕੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਨੀਰੀ ਹੀ 
ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ